వేడివేడి అన్నంలో పప్పు ఆవుకాయ వేసుకుని తింటే అద్భుతం రొట్టలేయాల్సిందే మన తెలుగు రాష్ట్రాలు సహా దక్షిణాదిలో ఎక్కువగా తినే ఈ పప్పన్నం నిజానికి మన వంటకం కాదంటే నమ్ముతారా ఇదే కాదు మన భారతీయులు అత్యంత ఇష్టంగా తినే సమోసా గులాబ్ జామున్ జిలేబీ కూర కూడా మన దేశానికి చెందినవి కావు మరి అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఎలా వచ్చాయి భారతీయుల వంటకాలు ఎలా భాగమయ్యాయో మీరే చూడండి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పప్పు వండని ఇల్లు ఉండదు వివాహాది శుభకార్యాలు జరిగిన ఈ వంటకం తప్పకుండా ఉండాల్సిందే అంతలా మన వంటకంలో భాగమైన పప్పు భోజనం మన వంటకం కాదు ఇది నేపాల్ సంప్రదాయం వంటకం దాల్ బట్గా పిలిచే ఈ వంటకాన్ని నేపాల్ ప్రజలు ప్రతిరోజు వండుకుంటారు ఉడికించిన అన్నం పప్పు పచ్చళ్ళు కలుపుకొని తింటారు ఈ వంటకమే నేపాల్ నుంచి ఉత్తర భారతానికి విస్తరించింది ఆ తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా వ్యాపించింది అలా దక్షిణాది ప్రజలకు ప్రియమైన భోజనంగా మారిపోయింది సమోసా ఈ పేరు తెలియని వారు ఉండరు భారతదేశం అంత పాపులర్ అయిన సమోసా ఇప్పటిది కాదు పదవ శతాబ్దానికి ముందు నుంచే ప్రా మధ్య ప్రాచ్య దేశాల ప్రజలు వీటిని తినడం మొదలు పెట్టారు దీని అసలు పేరు సంబోసా పద్నాలుగవ శతాబ్దంలో మధ్య ఆసియా వర్తకులు భారతదేశానికి పరిచయం చేశారు ప్రస్తుతం ఈ సమోసా అనేక రుచులతో ఆహార ప్రియులను ఆకట్టుకుంటుంది కుటుంబ సభ్యులు పుట్టినరోజు లేదా చిన్న చిన్న వేడుకలు జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా చేసే తీపి పదార్థం గులాబ్ జామున్ మధురమైన రుచి ఉండే ఈ గులాబ్ జామున్లను పర్షియన్లు భారత్కు పరిచయం చేశారు పర్షియన్ భాషలో గోల్ అంటే పువ్వు అబ్ అంటే నీరు కోవాతో చేసిన గుండ్రటి ముద్దలను గులాబీ వాసన వచ్చి తీయని పానీయంలో ముంచుతారు అందుకే వాటిని గులాబ్ జామున్ అని అంటారు జిలేబీ ఇంట్లో చేసుకోవడం తక్కువే కానీ ప్రతి మిఠాయి దుకాణంలో ఇవి అందుబాటులో ఉంటాయి అరబిక్లో దీన్ని జలాబియా పర్షియన్లో జిలేబియా అని పిలుస్తారు పర్షియాకు చెందిన వర్తకులు జిలేబీలను భారత్లోకి తీసుకొచ్చారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నా 